इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिनियेचर आर्ट की बने घर को दिखाने से। मिनियेचर आर्ट में नॉर्मल साइज की निस्बत बहुत ही छोटी चीजें बनाई जाती हैं। अब कैमरा उस छोटे से घर की तरफ जूम करता है और हम जान पाए कि जहाँ ये मिनियेचर घर पड़ा है उसमें एक फैमिली रहती है इस फैमिली में जो बूढ़ी औरत है उसकी मौत हो गयी है और अब ये फैमिली उनके फ्यूनरल यानी उन्हें दफन करने के लिए जा रही है फैमिली में बूढ़ी औरत की बेटी थी जिसका नाम एनी है उसका हस्बैंड और दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की अब एनी की बेटी शुरू ऐसी काफी अजीब थी दिखने में अजीब होने के साथ साथ उल्टी सीधी हरकतें भी किया करती थी जैसे सख्त सर्दी के मौसम में भी बाहर बने छोटे घर में सोना अजीब कपड़े पहनना वगैरह और तो और बची होने के बाबा जोत उसका जिसम बड़े लोगों जैसा था यानी कि वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी अब जब ये फैमिली यानी कि मोम के फ्यूनरल पर पहुँचे जो हेर है वहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग भी इस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए आए थे अब यहाँ जब एनी फ्यूनरल की स्पीच दे रही थी तो इस दौरान उसकी बेटी बड़ी अजीब आवाज निकालती है एनी ने अपने गले में एक अजीब निशान वाला लॉकेट पहना हुआ था और बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट उसकी मोम की लाश के गले में भी था अब यहाँ अनजान लोगों का आना तो हैरान कुन था ही पर हैरत हमें तब होती है जब एक आदमी एनी की बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वो भी उसे देखने लगती है फ्यूनरल खत्म होने के बाद ये फैमिली घर वापस आ जाती है जहाँ हमें सब के बारे में बताया गया जैसे की एनी एक मैनेजर की आर्टिस्ट थी और शुरुआत वाला मैनेजर घर उसे ने बनाया हुआ था पर वो हमेशा परेशान दुख ऐसी भरी रहती थी एनी का बेटा पेटर भी अजीब सा था उसे सिगरेट और कई तरह के नशे लग गयी थी एनी का हस्बैंड इनकी फैमिली में ऐसा था जो अब तक नॉर्मल था और जो की बेटी थी वो तो सबसे ज्यादा अजीब थी रात को वो जब सोने के लिए गई तो अपनी मोम एनी से पूछती है कि नानी के मरने के बाद मेरा ख्याल अब कौन रखेगा जिस पर एनी कहती है मैं रखूंगी बेटा तुम्हारी मोम हूँ मुझे ही रखना है जो सुनकर उसकी बेटी बड़ा ही अजीब सवाल पूछ लेती है कि जब आप मर जाएंगे तब मेरा ख्याल कौन रखेगा ये सुनकर एनी घबरा जाती है लेकिन अगले ही पल झट ऐसी बोली तुम्हारा भाई पीटर वो है ना वो रखेगा तुम्हारा ख्याल एनी उसे बताती है की मेरी मोम यानी तुम्हारी नानी सबसे ज्यादा तुम प्यार करती थी इतना की बचपन में वो मुझे तुम्हारे पास तक आने नहीं देती थी और खुद ही तुम्हें दूध पिलाती थी इस पर उसकी बेटी जवाब देती है पर नानी को तो लड़का चाहिए था पर मैं पैदा हो गई तो प्यार वो मुझे मजबूरी में ही करती थी अपनी बेटी को सुनाने के बाद एनी अपनी मोम का सामान चेक करने लगती है जिसमें से उसे एक नोट मिला उसमें एनी की मोम उसे माफी मांग कर कह रही थी की तुम सबकी कुर्बानी दी जाएगी जो बहुत ही कीमती होगी और इसके बदले में तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा उसकी मोम के ये कहने का मकसद एनी को एक मैसेज देने का था अगले दिन एनी की बेटी जब क्लास में बैठी थी तो अचानक एक परिंदा खिड़की ऐसी आकर जोर ऐसी टकराया जिससे उसकी मौत हो गई। इसी क्लास में एक कैंची पड़ी थी जिसे ने जाकर एनी की बेटी उस मरे हुए परिंदे का गला काट देती है अब उसका गला काटने के बाद एनी की बेटी उसका सर अपने पास ही जेब में रख लेती है और जब वो घर जा रही थी तो हम दूसरी साइड पर एक औरत को खड़ा हुआ देखते है जो लगातार एनी की बेटी को ही देखे जा रही थी अब ये फैमिली एनी की मोम के कमरे को बंद करने का फैसला करते है लेकिन उससे पहले हमें कमरा दिखाया गया जिसके अंदर बहुत सारे शैतानी रिचुअल यानी जादू के निशान बने हुए थे जो डीमन यानी शैतान और काले जादू की तरफ इशारा कर रहे थे अब एनी के हस्बैंड के पास कॉल आई कि एनी की मोम की कब्र को खोद कर किसी ने उनकी लाश को बाहर निकाल लिया है अब ये जानकर वो काफी परेशान हो गई पर ये बात अपनी फैमिली से छुपा के रखती है क्योंकि वो अपनी वाइफ एनी को परेशान करना नहीं चाहती थी अगले दिन एनी एक सेशन ग्रुप के पास पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारे अनजान लोग आते हैं और एक दूसरे को अपने अपने दिल की बातें बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और ऐसी आपस में घुलते मिलते हैं अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एनी यहाँ अक्सर आती रहती थी यहाँ वो अपनी मोम के बारे में बड़ी अजीबों को बातें बताती है वो बताने लगी कि मेरी मोम थोड़ी पागल सी थी वो मेरे भाई के अंदर किसी और को डालना चाहती थी पर इस सब से परेशान होकर मेरे भाई ने अपनी जान ले ली उसके बाद अचानक किसी वजह से मेरे डैड की भी मौत हो गई इसके अलावा मेरी मोम इतनी अजीब थी कि पता नहीं कैसी वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी उनके पास एक अजीब सी ताकत थी जिसके जरिए वो मेल इन्हीं आदमियों में कोई ऐसी चीज डालती थी जिससे वो मेरी मोम के कंट्रोल में आ जाया करती थी इसलिए जब मेरा बेटा पीटर पैदा हुआ तो उसे मैंने अपनी मोम के पास जाने नहीं दिया लेकिन फिर जब मेरी बेटी पैदा हुई तो क्यूँकी वो लड़की थी तो उसी मैंने मेरी मोम के पास जाने की इजाजत दे रखी थी और शायद यही वजह है कि आज वो मेरी बेटी इतनी अजीब सी है नॉर्मल नहीं लगती अब एनी की बेटी जो अपने कमरे में थी तो अचानक उसके पास अजीब तेज रोशनी आई जो उसे एक मैदान की तरफ इशारा कर रही थी और जब एनी की बेटी मैदान में गयी तो वहाँ एक आदमी आग के बीच में बैठा हुआ था उसे देखने ऐसी लग रहा था जिसे वो कोई शैतानी रिचुअल जादू कर रहा हो उसकी बेटी बड़े गौर ऐसी उसे देख रही थी की तभी यहाँ एनी आ गयी जो खींच अपनी बेटी को अपने साथ अंदर ले जाती है 
लेते अब पीटर को उसकी दोस्त पार्टी में बुलाती है पीटर जाने के लिए तैयार हुआ तो एनी अपनी बेटी को भी उसके साथ पार्टी में भेज देती है ताकि वो शराब वगैरह ना पिए पार्टी में पहुँच पीटर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंजॉय करने लगा और वहाँ वो सिगरेट भी पीने लगता है उसकी बहन बोर हो रही थी इसलिए घूमते हुए जब वे जगह पर आई तो केक खा लेती है जिसमें ड्राई फ्रूट था और क्योंकि उसे इस ड्राई फ्रूट से एलर्जी थी तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है उसका सांस बंद होने लगा दम घुटना शुरू हो जाता है उसकी ऐसी हालत देख पीटर काफी घबरा गया फौरन उसे गाड़ी में बिठा कर हॉस्पिटल के लिए निकल गया रास्ते में उसकी बहन सांस लेने के लिए अपना सर खिड़की ऐसी बाहर निकालती है लेकिन इस दौरान गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया अब टक्कर ऐसी बचाने के लिए एकदम पीटर गाड़ी सीधी साइड पर कर लेता है और उस साइड पर लकड़ी का एक खम्बा था जिससे उसकी बहन का सर इतनी जोर से टकराता है कि उसकी वही मौत हो जाती है इतनी भयानक कि उसका सर जिसम से अलग होकर सड़क पर गिर जाता है उसके मुंह से पीटर बहुत ज्यादा दुखी हुआ सद में भी चला जाता है और अपने मोम डेड को कुछ भी बताए बगैर चुप अपने कमरे में आकर लेट जाता है अगली सुबह जब एनी और उसके हस्बैंड को अपनी बेटी की मौत का पता चला तो दोनों बहुत दुखी हुई एनी तो फूट फूट कर रो रही थी उसके फ्यूनरल तक मुसलसिल हम उसे रोता हुआ देखते क्योंकि इस सदमे से वो बाहर नहीं आ पा रही थी इस हादसे के बाद ही फैमिली का बर्ताव एक दूसरे के साथ काफी अजीब हो गया कोई भी एक दूसरे को बुला नहीं रहा था बस चुपचाप ही रहते हैं इस गम से उभरने के लिए एनी दोबारा से उस सेशन ग्रुप में जाने का फैसला करती है लेकिन क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी तो वो इसके लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी पर फिर भी जाने का ठान लेती है गाड़ी में बैठ वो निकलने ही वाली थी की तभी अचानक वहाँ एक औरत आ गयी जो एनी को कहती है की मैं आपकी पड़ोसन हूँ आपके घर ऐसी कुछ दूरी आरोप रहती हूँ मुझे आपकी बेटी की मौत का पता की छोटी ही उम्र में वो अचानक ही गुजर गई बहुत अफसोस हुआ सुनकर लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं हाल ही में मेरे बेटे और पोते की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख क्योंकि मैं भी इस सदमे से गुजरी हूँ लेकिन इस गम से तुम्हें बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ये बोलकर वो एनी को अपने घर का एड्रेस देती है और वहाँ ऐसी चली जाती है अब अगले दिन एनी उससे मिलने उसके घर पहुँच जाती है वो दरवाजे आरोप एक कार्पेट को देखती है जो उसे अजीब तो लगा लेकिन जाना पहचाना भी जैसे अब ऐसी पहले उसने ये या इस जैसे कार पेट पहले देखा हो पर इससे पहले उस ज्यादा कुछ सोच पाती वो औरत दरवाजा खोलकर एनी को अंदर बुला लेती है और ये दोनों बातें करने लगती है और इस तरह इनकी दोस्ती हो जाती है बातों ही बातों में एनी बताती है ये काफी साल पहले से ही मुझे स्लीप वॉक है यानी नींद में चलने की बीमारी ऐसे एक दिन जब मैं स्लीप वॉक इन्हें नींद में चल रही थी तो मैं अपने बच्चों आरोप पेट्रोल डाल उन्हें आग लगाने वाली थी पर एन वक्त आरोप मुझे होश आई तो मैंने खुद को रोक लिया उस दिन ऐसी ही मेरे और मेरे बेटे पीटर की ताल्लुक अच्छी नहीं है क्यूँकी उसे लगता है की मैं उनकी दुश्मन हूँ और मैंने अपने ही बच्चों की जान लेने की कोशिश की घर आकर एनी अपनी बेटी की मौत का भी मिनीचर आर्ट बना रही होती है यानी कि उसकी लाश साइड पर पड़ी थी और उसका सर जिसम से अलग होकर गिरा हुआ था ये देखकर उसके हस्बैंड काफी परेशान हो जाता है इसी रात जब ये फैमिली टेबल पर बैठी खाना खा रही थी तो पीटर की अपनी मोम एनी ऐसी बहस हो जाती है वो कहता है मामा सारा कसूर आपका है आपने उसे मेरे साथ भेजने की जिद की थी लेकिन जब हम वापिस आ रहे थे तो पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गयी ये सुनकर एनी को भी बहुत गुस्सा आने लगा और वो चिल्ला कर कहने लगी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ क्योंकि गई तो वो तुम्हारे साथ ही थी तो तुमने ही उसे मार दिया होगा ये देखकर एनी के हस्बैंड काफी परेशान हो गया दोनों को शांत करता है जो देखने से साफ लग रहा था कि अब इस फैमिली की दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये लोग आपस में टूट रहे हैं अब अगले दिन जब एनी एक स्टोर में शॉपिंग कर रही थी तो वहाँ उसे वो औरत यानी पड़ोसन दोबारा मिलती है और एनी को बताती है की हाल ही में मैंने एक रिचुअल इन्हें जादू का प्रोसेस करके अपने मरे हुए पोते की आत्मा ऐसी रब्ता किया उससे बात करना चाहिए ये बताकर वो एनी को काफी मिन्नते करके अपने घर ले जाती है और वो प्रोसेस करके सच में अपने पोते की आत्मा से बात करके दिखाती है अब ये प्रोसेस एनी को जरा पसंद नहीं आया क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब हो रही थी पर वो औरत बहुत चलाक थी एनी को सलाह देती है कि ऐसा करो तुम भी अपनी बेटी की आत्मा से बात करने की कोशिश करो उसे बुलाओ यहाँ तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा बस उसकी एक चीज लो कुछ मंदिर पढ़ो और बस तुम्हारा आत्मा ऐसी रबता बन जाएगा इसी रात एनी स्लीप वॉक करते हुए पीटर के कमरे में जा पहुँची जहाँ उसे पीटर के चेहरे आरोप बहुत सारी बारीक चीटियाँ दिखती है जो उसकी आँखों मुँह और नाक में घुस रही थी यह पता चला की एनी सच में स्लीप वॉक नहीं कर रही बल्कि ये सब वो सपना देख रही थी और सपने में ही वो स्लीप वॉक करके यहाँ आई थी अब इस सपने में पीटर अपनी मोम से पूछता है कि आपको मुझसे क्या मसला है क्यों हर वक्त आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं जिस पर एनी जवाब देती है कि तुम तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी मैं तुम्हें पैदा ही करना नहीं चाह रही थी वो तो मेरी मोम ने मिन्नत ही करके तुम्हे पैदा करवाया क्यूँकी उन्हें एक लड़का च
वो फौरन अपने हस्बैंड और बेटे के पास जाकर उन्हें इस नेचुरल प्रोसेस के बारे में बताकर इस प्रोसेस को शुरू कर देती है ताकि उस औरत के कहे के मुताबिक वो अपने बेटे को बुला सके अब जैसे प्रोसेस शुरू हुआ वो अजीबो गरीब चीजें होना शुरू हो जाती है जैसे अचानक ही एनी ड्रोन अंदाज में अपने बेटे की आवाज में बात करने लगी थी और मोमबत्तियाँ भी अपने आप ही चल भुज रही थी इस सबसे बेटर काफी घबरा गया था इसलिए उसके डेड इस प्रोसेस को बंद करने के लिए एनी के मुँह आरोप पानी फेंक देती है जिससे प्रोसेस टूट गया और एनी अपने होश में आ गयी अजीब बात यह अभी जो कुछ भी हुआ था एनी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि शायद उसके बेटे की आत्मा उसके अंदर आ गई थी अब अगले दिन हम एनी को बहुत परेशान देखते हैं गुस्से में आकर वो अपने सारे मिनेचर आर्ट्स को तोड़ देती है अब एनी की बेटी की वो डायरी जिसे इस रिचुअल प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया था उसमे पीटर की तस्वीर अपने आप ही बनने लगती है अगले दिन पीटर जब स्कूल में था तो वो शीशे में खुद को देखता है जहाँ उसका असल और अक्स यानी परछाई एक दूसरे की बिल्कुल उल्ट थी यानी असल में उसके एक्सप्रेशन तासुरात बिल्कुल सीरियस परेशानी वाले थे जबकि उसकी परछाई में वो काफी खुश नजर आ रहा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी एनी अपनी बेटी की उस डायरी को आग लगाकर जलाने की कोशिश करती है लेकिन जहाँ पहले तो डायरी को आग लगी नहीं रही थी पर जब लगी तो एनी को भी आग लग रही थी जिस वजह से उसे डायरी की आग बुझानी पड़ती है अब एनी इन सारी चीजों ऐसी बड़ी कंफ्यूज हो गयी थी उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे जिनका जवाब पाने के लिए वो पड़ोसन के घर जाती है जहाँ उसे पड़ोसन तो नहीं मिलती लेकिन काले जादू का सामान पड़ा हुआ था और वहाँ पीटर की तस्वीर भी रखी हुई थी और ये रिचुअल खाना जादू उसकी तस्वीर पर ही किया जा रहा था अब जब वो दोबारा से दरवाजे वाली कालीन पर गौर करती है तो उसे याद आता है कि बिल्कुल इस तरह की कालीन तो मेरी मोम के पास भी थी वो जल्दी से भागकर अपने घर आई और अपनी मोम का सामान चेक करने लगती है जहाँ उसे बिल्कुल वैसे कालीन मिलता है और इसी डिजाइन में कई सारे और कालीन भी और ये भी किसी जादू के निशानों की तरफ इशारा कर रही थी उसे शक हुआ इसलिए वो तस्वीरों वाले एल्बम को देखती है जिसमे उसे अपनी मोम के साथ ये पड़ोसन औरत देखती है और यहाँ ये बात साफ हो गयी की औरत शुरू ऐसी यानी की मोम के इशारों पर काम करती थी और अब उसकी मम के गुजर जाने के बाद वो बड़ी चलाकी से एनी को पैसा कर उसे रिचुअल करवा रही थी अपने किसी मकसद को पाने के लिए अपनी मोम के सामान में एनी को एक ऐसी किताब भी मिलती है जिसमें आत्माओं भूतों डीमन शैतानों काले जादू के बारे में लिखा गया था उसे पढ़कर एनी को पता चल जाता है की असल में सब कुछ क्यूँ किया जा रहा था यानी वो रिचुअल क्यूँ करवा रही थी तो दरअसल ये सब कुछ हल्के डीमन बेमोन के लिए किया जा रहा था ये सब करके वो बेमोन को इंसानी जिसम दिलवाना चाह रहे थे जो किसी भी आदमी का हो सकता है अब एनी की मोम ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक शैतानी ग्रुप का हिस्सा थी जो सब डीमन पे मोन की पूजा करती थी उसे ही अपना गॉड समझती थी क्योंकि डीमन पे मोन बहुत ही ताकतवर है वो हेल यानी जहन्नुम का एक किंग है जो वहाँ के आठों राजाओं में से एक है इसे इस तरह का गॉड भी कहा जाता है जो लोगो को परेशान करता है उनके साथ शरारती करता है और वो उसे जिसमे जाना पसंद करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हो उसे किसी इंसान के अंदर भेज ले और फिर बाहर निकालने के लिए कुछ रिचुअल वगैरह करने होती है जब भी वो लोग इतने अरसे ऐसी ये काम करते आ रही थी एनी की मोम ने डीमन पे मोन को सबसे पहले अपने बेटे एनी की बाई में डालने की कोशिश की थी इस सब के दौरान उसे बहुत तकलीफ दी गई उस पर जुल्म किए गए वो जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो तंग आकर उसने अपनी जान ले ली और वो तो मर गया था इसलिए एनी की मोम कोई और जिसम ढूंढने लगी जिसके अंदर डीमन पे मोन को डाला जा सके लेकिन क्यूँकी उनकी हरकतों ऐसी एनी को उन पर शक हो गया था इसलिए वो अपने बेटे पीटर को उनके पास जाने नहीं देती थी इसलिए पीटर में वो डाल नहीं पा रही थी अब हालांकि पेमोन एक मेल डीमन है और जिसम भी उसे मेल का ही चाहिए था पर कोई ना होने पर एनी की मोम ने उसे एनी की बेटी के अंदर ही डाल दिया यही वजह है कि वो इतनी अजीब थी और अपनी मोम को कह रही थी कि नानी को लड़का चाहिए था क्योंकि उसके जिसम ही डाला जाना था जब उन्होंने असल टारगेट बनाया एनी की बेटी पीटर को इसलिए मरने ऐसी पहले ही उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया जिसमे आज तक उनकी दोस्त यानी वो पड़ोसन औरत उनका साथ दे रही थी वो पड़ोसन औरत जान बुझ कर दोस्ती करना चाह रही थी क्यूँकी उनके कल्ट का जो प्लान था उसे कैसे भी करके इन्हें पूरा करना था यानी पेमोन की आत्मा को पीटर के अंदर डाल कर ये सारी बातें जानने के बाद एनी अपने घर की एटी यानी ऊपर बना छोटा कमरा चेक करती है जहाँ उसे अपनी मोम की लाश देखती है जो गल सड़ रही थी और तो उसका सर भी नहीं था अब जैसे कि हमें पता चला था कि यानी की मोम की लाश को उनकी कब्र ऐसी चोरी कर लिया गया था तो यहाँ इस बात का खुलासा हुआ की लाश को असल में उनकी गर्द के लोगो ने ही निकाला था फिर बाद में उनका सर काटने के बाद यहाँ एटिक में रख दिया क्यूँकी सर काटना भी उनके रिचुअल का हिस्सा है अब तभी अचानक छत आरोप खून ऐसी डिमिन मोन का निशान बन जाता है इसी के साथ हम इस घर में बाकी जगहों पर भी डीमन के निशान को देखते हैं जैसे कि लॉकेट पर, बेड पर और उस कारपेट पर। अगले दिन पीटर जब क्लास में बैठा था तो उसे भी अजीब तरह की आवाज सुनाई
लेट स्कूल आकर पीटर को वापस घर ले आते हैं उसके ना को जख्मी देखकर कर एनी को भी बहुत बुरा लगता है एनी अपने हस्बैंड को अपनी मोम गर्ल्ट और डिमिनटी मोन ऐसी जुड़ी सारी बातें बता देती है आरोप उसे इन बातों आरोप यकीन नहीं आता वो सोचता है की जरूर इसका जहनी तोजन खराब हो गया है ये पागल हो रही है जब ये ऐसी बातें कर रही है अब एनी अपने हस्बैंड को बार बार मनाने की कोशिश करती है की प्लीज हमारी बेटी की डायरी चला देती है क्यूँकी उस डिमन ऐसी जुड़े होने का वही एक जरिया है तो उसके जलते ही सब ठीक हो जाएगा पर उसका हस्बैंड इसके लिए मना कर देता है क्योंकि जाहिर है ऐसा करने से एनी भी जल जाती पर उसकी बात सुने बगैर एनी खुद ही डायरी को आग में फेंक देती है जिससे अब की बार एनी को आग लगने की बजाय उसके हस्बैंड को लग जाती है जो काफी बुझाने की बात भी नहीं बुझ रही थी और बढ़ती ही जा रही थी और इस तरह जल उनकी मौत हो जाती है पीटर को भी होश आ गयी थी और जब वो देखता है की मेरे डेड की जलने ऐसी मौत हो गयी तो वो बहुत दुखी हो जाता है अब तभी अचानक एनी को कुछ होता है और वो पीटर को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है दरअसल अब डिमन पे मोन ने एनी को पोजेस्ट कर लिया था और अब उसके जिसम में आकर उसे कंट्रोल कर रहा था ये देखकर पीटर काफी डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा और एटिक में आकर छुप जाता है बाहर एनी पागलों की तरह अपने कंट्रोल से बाहर होकर जोर जोर से अपना सर दरवाजे पर पटकने लगती है जबकि एटिक में पीटर को भी अपनी नानी की लाश गली चढ़ी हालत में मिलती है जिसके बाद वो अपनी मोन को ऊपर देखता है जो अपना गला काटने वाली थी यहाँ पर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो पीटर को बड़े गौर ऐसी देख रही होती है पीटर घबरा गया वो काश तोड़ जल्दी ऐसी बाहर कुछ जाता है जहाँ तभी एक तेज रोशनी आकर उसके जिसम में घस जाती है ये रोशनी बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी बहन के आसपास भी रहती थी जिससे हम समझ पाए कि आखिरकार डेमन पे मोन ने पीटर के जिसम पर अपना कब्जा कर ही लिया और वो इसके अंदर घुस ही आया है इसके बाद पीटर उठा और अपनी मोम को बड़ी अजीब हालत में देखता है यानी एनी हवा में उड़ कर बाहर बने छोटे घर की तरफ जा रही थी वो भी उस घर में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो डेमन पे मोन की पूजा करती थी वो सब पीटर के सामने झुक जाते हैं क्यूँकी अब उसके अंदर शैतान पे मोन जो आ गया था और वो अब उसे ही अपना गॉड समझ रही थी तभी यहाँ वो पड़ोसन औरत आई जो बहुत खुश थी क्योंकि सालों से वो जो प्लान करके बैठे थे आज वो पूरा हो गया था इन्हें डिमन पे मोन को जिस मिल चुका था वो भी पीटर का जिसका वो चाहती थी वो पीटर को एक ताज पहनाती है और उसे डिमन पे मोन कह कर बुलाने लगती है ऐसा होते ही सारे लोग भी पे मोन पे मोन के नारे लगाने लगते है क्यूँकी सालों ऐसी वो जिनकी पूजा कर रही थी आज वो उनके सामने था पीटर के अंदर सारा ही कल्ट अपनी इस कामयाबी आरोप खुशी ऐसी झूम उठता है और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है